ik heb voor zo'n prominente man die voor mij USA zo wil talen met Big Brother Obama. Welkom, Lori. Ik ga vragen. Can we criticize Obama? And your response is yes, we can. Should we criticize Obama? Yes, we should. Are you ready? Can we criticize Obama? Yes, we should. Should we criticize Obama? Um, as an African American, much like Cornel West, my criticism of Obama is because I demand more from him. And I'm taking him at his own word. So here is my statement to President Obama. President Obama, in your book, Dreams from My Father, you write against racism, you write against elitism, you write against blind nationalism. You followed in the footsteps of black American civil rights leaders, civil rights defenders. You indicated that your work as a community organizer in the low-income neighborhoods of New York and Chicago, though grounded in black American communities, was work you did as part of a global community, work done on the behalf of humanity. Now, Dreams from My Father was first published in 1995 and when you revitalized this book in 2004, you were a rising star. You amazed a global community with your speech at the Democratic National Convention in the U.S. about the audacity of hope. Your words seem rooted in black liberation theory. You borrowed the progressive sentiments of your former mentor, Reverend Jeremiah Wright, yes. who you now no longer speak to. Now with the phrase, the audacity of hope, or the audacity to hope, as Jeremiah, Jeremiah Wright put it, he's describing a world where hope persists in the face of the ravages of famine, where hope persists against the drumbeat of war, where hope refuses to die in a world growing under, the, under strife and deprivation. Wright emphasizes, it is this world a world where cruise ships throw away more food in the day than residents in poor cities see in a year. Where capitalistic greed runs a world in need. A world which cares more about bombs for the enemy than bread for the hungry. Jeremiah Wright points out that it is in this greedy, war-filled world that we live, yet we must be bold enough or audacious enough. We must have the audacity to hope. President Obama, you once understood that hope is a sentiment, often fragile, which must be fed with action. You seemed sincere as you wrote your second book called, titled The Audacity of Hope. And as you rose to the U.S. presidency, many in Sweden and around the world hoped with you, dreamed with you. Your eloquent, humanizing speeches soothed our ears and warmed our hearts. You made us believe in the possibility that a U.S. president could make positive differences not defined by some narrow view of American isolationism, but defined instead by the needs of humanity. And you have had some achievements, but I don't want to focus on those, because I'm here to push you beyond your comfort zone. I'm here to push you out of being simply a spokesperson for the American military complex. Because you see, now in 2013, instead of inspiring us to be bold enough or audacious enough to hope, your presidency worries us, angers us, betrays the foundation upon which you stood when you wrote dreams from my father and the audacity of hope. To your slogan of yes we can, we now answer no we can't trust you to act on the behalf of humanity. Your slogan of hope we can believe in has become a broken promise. If you were to write books reflecting on the past five years as a president of the United States, in all honesty, the books could no longer be titled Dreams from My Father and The Audacity of Hope. Instead, they would be called The Betrayal of My Father's Dreams, The Annihilation of Hope. Will that be your legacy? Will that be the legacy of your presidency? Here are a few examples of how you are annihilating, how you are destroying, how you are crushing hope. 
Hope for humanity was weakened as you accepted the Nobel Peace Prize, then behaved like previous warmongering U.S. presidents. Hope is annihilated as you fail to see that the life of 16-year-old Yemen-American Abdurrahman Anwar al-Awlaki was just as precious as the life of 17-year-old African-American Trayvon Martin. Just as precious of the lives of all children and teenagers around the world. Hope is lost as you allow the building of more Israeli settlements in the Palestinian territories. Hope seems abandoned as you have removed troops in Iraq, yet left the country on the verge of civil war. Hope is seriously threatened as you close CIA prisons overseas, yet still hold prisoners in Guantanamo Bay under indefinite detention without formal charges or the possibility of a fair trial. Hope is extinguished as you claim to have only killed dozens, maybe um, hundreds of legitimate terrorist targets, when in fact, U.S. drone attacks have caused thousands of deaths, including many innocent civilians, especially children. For example, according to a Marine Times article from December 2012, U.S. military drones targeted three children in Afghanistan because they appeared to be digging a hole in the road. It is against these atrocities that you now ask us to actually trust that you honestly care about the lives of civilians in Syria? Dreams from my father and the audacity of hope were books you wrote honestly with a lot of soul searching. I now ask you to search your soul, your heart, your intellect as you ponder the answering to the follow, following two questions. Number one, when children and teens that have arrived, that have survived your drone attacks, when they become adults, what books would they write about you? What stories would they tell? Number two, if one or both of your daughters were to write a book about you when they become an adult, what will the title be? Nightmares from my father? As I end this speech, Obama, you only have three years left. And if you no longer have the audacity or the courage to make presidential decisions on the behalf of humanity, then please have the decency to give back your Nobel Peace Prize. That's the least you can do. And yes, I can make these demands on you because you placed yourself among the great black American civil rights and human rights defenders like Fannie Lou Hamer, Thurgood Marshall, Mahalia Jackson, Martin Luther King, and of course Malcolm X and Jeremiah Wright. And you are the one failing to live up to their legacies. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lori. Thank you very, very much. Now we will Elknuska we have Hanna Al Khamiri from Yemen, from Skatala till us. We know Yemen, the land that is most drabbed by drones, the land that the autumn-rightsia of rightsia drabbed civil and unjust in the highest number of weather. Welcome, Hanna. Jag sitter där med mina vänner Vi skulle just spela fotboll Då Plötsligt Kassade vi om kol av en våldsam explosion Jag tittade upp och såg en bil som brann framför mig En missil hade trävat den Splittra hade trävat mig i foten Men kände ingen smarta Jag sprang mot huset mellan blodet forskade från mitt sår. En av mina vänner förlorade medvetande. Någon kom med en bil och tog oss till sjukhuset. Den jag just hörde, den jag just hörde var ett vittnesmål från en 13-åring pojke i Yemen som hittade Ali Hassan al-Wisabi. Ali? 
är ett av många hundra barn som drabbats av amerikanska dronattacker. Idag har vi samlat här för att säga att ett litet fattigt land som hittar jämmer inte är något centrum för terrorism. Vi har samlat här för att säga att terrorismens centrum ligger i Washington. Att den terrorism som vi ser nu är de amerikanska dronare som flyger över oskyldiga civila. Att den terrorism som vi ser utgörs av den amerikanska krigsmaskin som dödar vi vår gravida kvinnor, barn och ännu en annan milismän som de vår stå är med Al-Qaida. Obamas administration leder ett modra program. De amerikanska dronare är en del i detta modra program som dödar och tänd bevis alla rättegång. Det är ett modra program som släpper människoliv och kränker staters suveränitet. Alla vet att Al-Qaida tidigare är sponsrade av Åsa. Nu har vi amerikanska gamla vän blivit deras värsta fiende. Samtidigt skapar Obama administration nya fiender. Och så dödande av oskyldiga civila judar radikalism och terrorism. Och så vägrar förstå att dronare inte gör någon säkrare. Och att varje gång dessa dronare dödar ett barn i Yemen så kommer en jemenitiska pappa att ta tillbaka mot oss och det här inget med Al-Qaida att göra. Nu, vi samlas här under den svenska himlen så gör vi upp den amerikanska dronen ovan var hoven. Vi fördomar massmorden i Yemen Pakistan, Somalia och Afghanistan och Irak. Vi häller den amerikanska administrationen ansvarig för döden till och civila. Kära vän, jag skulle vilja bo männa er om Martin Luther King ord. In the end of the day, we will not remember the war, we will not remember the word of our enemies but we will remember the silence of our friends. Kära vänner, vi jemeniter är oroliga att Sverige ska bidra till produktion av dronen som är en växande industri. Vi uppmanar er att vara vaksamma och granska er egen regering. Vi uppmanar er att ägra vakthundar och hålla inte bara ett utan två ågen på er folk, folkvälda representanter. Och att i frågasätta de diskussioner och avtal som fattas bakom stingedunnen i ert namn. Tack! Tack Hanna! Tack Hanna! Nu kan vi träna lite någon sekund igen. Nej till bygg! Nej, jag säger nej till bygg och ni svarar Big Brother Obama. Okej? Nej till bygg! Brother Obama! Nej till bygg! Brother Obama! Nej till bygg! Brother Obama! Bra! Nu ska vi ha det one and only one, Berang Mary. Hej allihopa. Jag tänkte köra några dikter och rappa lite, men jag ville först ge en applåd till våra föregångna talare. Ge dem en applåd, det var fantastiskt faktiskt. Och framförallt som Laurie säger att 
folk som Martin Luther King hade förmodligen vänt sig i graven just nu. Liksom. Det var 50 år sedan förra året som förra veckan som han höll ett tal om I have a dream och den drömmen har blivit till drönare tyvärr. Så är det. Jag har skrivit en dikt som jag hoppas att ni uppskattar. Den är på engelska. They say they're blessed by God but they drop them bombs. Baghdad, Kabul, Viet Cong. Some people want to find the righteous path. I got nothing against people, it's just some leaders that we need to be after, man. Feel the aftermath of the aftermath, every people need some flashbacks. Tell me what's after that. Preachers preaching people, reason designed to help. But they got no class like teachers, tutoring the evolution in the Bible belt. Don't mind yourself, cause your mind's in spell, your writing smells like Fox News. Tell me what's new, you're getting brainwashed. To change that is my main cause. Life is full of sacrifices. The alliances is what we're sacrificing. Industrialize is not surprising. What surprises me is what they call the Tea Party. Know your enemy hypocrisy. They use agony to rearrange reality. Call it animosity, possibly larceny, like child pornography. Sarah Palin debate in democracy. A slave or patriarchic society led by Nicholas Sarkozy. Is it equality, race, biology, called fully their ideology? Nations built upon slavery, like white is right and black is wrong. Screw that man, that's a redneck song. Text me, Kaluba. Det är många av oss som har fallit offer för den amerikanska utrikespolitiken och politiken generellt. Vi är många som har vandrat hit av olika anledningar. Från Chile, Argentina till Afrika, Zon, Mellanöstern, sen Balkan, you name it. Och vi är trötta på det. Det finns en anledning till att vi har så många papperslösa. Det är inte på grund av att folk väljer att fly eller väljer att vara papperslösa. Det är på grund av den politiken som just nu förs med den ledande världspolisen i centrum. Nästa låt som jag tänkte köra låt som heter Pappuslös Just för att jag ser den kopplingen Jag hoppas vi alla ser den kopplingen tillsammans Och att vi på något sätt kan Stå upp för allas lika värde Och för mänsklig värdighet Och för den sanna demokratin där alla är inkluderade Och där drönare går bort Och där De här typen av attacker mot civila Går bort Och som Lois sa det här med Nobels fredspris. Fred skapas inte via drönare. Fred skapas inte genom att man inte jobbar med sann resursfördelning. Fred skapas inte av att man säljer ut varenda del av vår egen välfärd. Och att vi kopierar det amerikanska systemet. Det är inte fred fred kommer ifrån. Vi kan sätta på låt nummer tre. Och innan jag sätter på den så skulle jag vilja få med er lite. Så när jag sträcker upp min hand så här så skulle jag vilja ni gör wow oh, okej? Okay? Att ni sjunger wow oh. Är ni med? Jag testar en gång till så vi får till en interaktion. Högre. Högre. Bra, vi kör låt nummer tre. Pappeslöst. Vi får gärna på den till takten så vi markerar tillsammans. Hej! Han har blivit jagad av en general Tvingar en lämna vid snart Så det får ett till alarm Vi kanske släger med det för hur mycket det var Så det tvingas nu vara kvar Vissa vinner val På att vi ska på ett plan Till bort till Afghanistan Så det har ingen val Det måste vara illegal Ingen hinner som tar kontrakt Det är mer att det går på Bara för att man existerar Fala för den med goda Viss ni tror Men han som lagar den Har inget hem Okay, this is the news of the day. This is the day. In the world, in the world, in the world. Come here, Lupa. Whoa! I'm not in Pakistan. The honey at a puppet store. I'm born in Adam Pappas. The street dream. Come here. Whoa! I'm not in Hemdas Plus. That's the summer puppet store. I'm born in Adam Pappas. The street dream. Come here. Come here. Come here. Come here. Sörja familjen Och där sista det du ska Om man skickar sig Man får kvinnas av det stad Gör det fint i världen Om ingen är värre Gå världen Jag hör den Och glädjen Gör världen Det verkar Familjen behöver Kläder Annars blir det verkligen För det ropar på Är det för inte Jo Ska man sluta För de lärar med Uniform Säg det Hemma Det kommer Ropas nu 
Ich bin der Vorderung, der hat dich vor. 